आज हम इंजनटास रोबोटिक्स लैब्स की लॉन्च पे आए हुए हैं शहर हैदराबाद में जो एक स्टूडेंट बेस्ड स्टूडेंट फोकस्ड और स्टूडेंट रन रोबोटिक्स लैब है इसके लॉन्च के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर रामा देवी लंका भी आए हुए हैं हम उनसे भी बात करेंगे और इंजेंटास के फाउंडर ताहमी भाई से भी हम गुफ्तु करेंगे और इस लैब की जो तफसीत है और रोबोटिक्स इन तेलंगाना हम उनसे डिस्कस करेंगे सो मैम हाउ डू यू सी द टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एवरीथिंग इमर्जिंग इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना इन द लास्ट फ्यू ईयर्स थैंक यू दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक यू नो एंड आई वुड से क्वेश्चन बिकॉज एज यू नो आई हेड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड वी वर्क विद दिस इमर्जिंग और फ्रॉन्ट ईयर एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ब्लॉक चेन क्लाउड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सॉन ए आर वी आर एंड सॉन एंड एज अ नो स्ट्रैटी फॉर द तेलंगाना गवर्नमेंट वी एक्चुअली कम आउट विद स्पेसिफिक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ईच ऑफ दिस टेक्नोलॉजी फॉर ए आई इन इन द इयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वी सेट यू नो वी आर गोइंग टू वर्क यू नो दिस एंटायर इयर ऑन ए आई एंड वी कमेमरेटेड दैट इयर एज इयर ऑफ ए आई आर ऑनरेबल मिनिस्टर के टी आर गारू लॉन्च द ए आई फ्रेमवर्क यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट सो दैट्स द काइंड ऑफ फोकस दैट वी ब्रिंग इन फॉर ईच ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज now when it comes to robotics that's the next area that we are actually focusing on i think it's at the right time that you know these young uh, people are actually uh, you know opening up this robotics area because we are planning to come out with a framework on robotics as well yeah. you know by the uh, by this end of year okay. and i think a year back we actually launched uh, one association called aira all india robotics association okay. because we want to position telangana as a leading hub while we are already uh leading in these technologies like ai blockchain if you go elsewhere in any part of the country and ask which state is leading in uh, ai blockchain from the government perspective at least you know government is doing very proactively in these areas in supporting the startups and in fact as a government also you know we identified different use cases where we use these technologies within the government if you look at ai we have been using around 15 projects or more in ai similarly blockchain as you know uh, we do so the next uh, while we have recently released uh, space technology framework karke hum ek nikale wo mm. metaverse mein kare it's okay. one of the you know like uh, uh, what you call most advancing no state has mm. done so while we are doing this now our next focus will be on robotics okay. and we are looking forward to you know work on this yeah. with the youth uh, you know tahami and even ira is also going to be part of it mm. so the next uh, focus for Telangana government is robotics. Okay, yeah. Ma'am so Telangana is already a center Hyderabad is already a center for entrepreneurship. Do you think it can also become a center for robotics and artificial intelligence in the future? Uh, yes certainly you know while you know recently we have inaugurated our new T hub facility right T hub 2.0 and it's one of the fantastic facility i think all you should go there and visit you know to get that positive vibes that motivation that energy while as i said you know uh, we have been focusing on i mean T hub now is going to focus on uh, deep technology as well you know right now we have number of startups catering to different technologies but going forward as i said we are going to come out with a policy framework on robotics and our focus will be on robotics when i say robotics is both hardware and software you know which includes ai yeah. because if you look at ai again without ai you will you are not able to enhance the functionality of robotics right so both ai and robotics put together are going to create Uh, you know products uh, and solutions you know that cater to different sectors ranging from manufacturing to healthcare yeah. to space technology you name it every area is going to be you know dominated by robotics going forward so as a proactive state we are going to seize this opportunity and see that telangana will become uh, an, a go to destination yeah. or a, you know thriving hub for robotics yeah. uh Ma'am, so what opportunities do you think the youth of Hyderabad and Telangana can look for in the field of artificial intelligence and robotics? Uh, well, I think that's going to be the next wave of technology for India. While uh, you know China is in fact leading yeah. in terms of robotics, I think after that South Korea, maybe Japan and US are coming. I know behind, like yeah. uh, second, third, and fourth. I'm not sure about the order. Yeah. but i think as a country you know we should seize this opportunity and there are immense possibilities as i said earlier also 
every sector is going to be dominated uh, or every sector has a requirement in robotics from logistics if you look, just go and have a look at amazon you know that logistics thing you will be amazed by the kind of robots that they use you know all of us mm -hmm. so uh, every sector as i said you know is going to use robotics so it's huge opportunity for the youth of this country you know to use those opportunities so number one please uh, you know uh, learn this new technology so upgrade your skills if you are already working in this area you know it could be in software then you know try to learn artificial intelligence if you are in the hardware sector move to robotics you know so uh, and uh, we have an organization called telangana academy of skills and knowledge you know we would be actually once we have the policy framework in place we'll be organizing various you know training programs in fact uh, ai for artificial intelligence we have already conducted a number of training programs and about 17000 Uh, students are already trained in ai and we are targeting about 100000 not just students but you know across the students even school students including uh, we are it's a project we are working with intel to train about 100000 students across the state in ai so that's the kind of you know initiatives that we are bringing in so the similar kind would be replicated in robotics also and robotics and ai are going to play a huge role you know from autonomous vehicles already satellite as i said we have already come out with a framework in uh, space technology right again space bole to rockets you need ai without ai rocket bhi nahi chalega so in every sector at least the recent technologies it's a every technology if you look at blockchain ai plus blockchain mm -hmm. if you look at iot iot again sensors the uh, you know bahut sara data wo log server ko aate rehta there is a uh, you know program that needs to evaluate that uh, sensors data so iot and ai then cloud and ai robotics and ai so combination of all these are going to play a very critical role and also with the both the governments at the state and in the center supporting these technologies i think it's really a good opportunity for the youth of this country to utilize this opportunity okay uh, one last question what challenges do you think telangana and india are going to face if we have to replace china and south korea in robotics uh well the challenges are there i do agree with you but again it's that's where actually you know we are going to you know we need to surmount those challenges one is right now we are importing everything you know from different countries all electronic components are imported mostly from china so that government of india under its you know make in india program is encouraging local manufacturing and so on so that's one area that we will be able to uh you know overcome the challenge by encouraging local manufacturing by giving incentives this pli scheme that's being introduced for electronics probably may be extended to robotics also incentive incentivize the industry that's one second skills you know lack of skill set in our country or lack of uh, trained people experts that's where you know uh, these organizations such as uh, ingenta robotics come into play you know where they're going to train students across the state they're going to provide pipeline of talent to industry you know so these are two major challenges that i see one is uh, you know uh, hardware components and exp expertise that is yeah. trained professionals in this region while there are other challenges also but the major ones are these yeah. that's from okay. my view hamar sir abhi ingentas ke founder aur ceo tahami mundewadi bhai hai assalamualaikum bhai welcome to the siyasat daily walaikum assalam ji once again welcome to ingentas robotics lab osama bhai once again welcome to the siyasat daily to pehle to bahut bahut mubarak aapki robotics lab ke launch ke liye aur pichli baar aap ek bahut bada claim kar rahe the ki aap hyderabad ko robotics ka center banana chah rahe और ये इसमें पहला कदम है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद अभी आप देखें जैसा आज प्रेस लॉन्च हुआ तो आप मैम की स्पीच आप मैम का इंटरव्यू भी लिया मैम का स्पीच भी सुने तो अभी हम लोग ऐसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं जैसा मैम थे ए आई आर ए वाले हैं जो मतलब ये वीडियो में आएंगे आगे पीछे तो ये लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है दे आर द आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट और हमारा इरादा ऐसा है कि वी आर इन प्लान्स ऑफ कोलेब्रेशन विद दैम एंड इन द नियर फ्यूचर वी प्लान टू यू नो एक्सपैंड दिस मतलब अभी मैं मैम से बात कर रहा था सो वी प्लान टू ओपन टू टू थ्री मोर लैब्स जैसा ये एक लैब है ऐसे और से तीन से चार लैब्स हैदराबाद में खोलेंगे एंड वी ऑल्सो प्लान टू इनरोल मोर एंड मोर स्टूडेंट्स अब मैम मे को अभी बोल रहे थे दैट कीप अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट टू ईयर्स सो एंड मैम इज हैज़ प्रोमिस्ड मी दैट गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प मी चीज़ पर आ रहा था नेक्स्ट हमारा सवाल यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या आपको अभी हेल्प मिलने वाली है 
तो गवर्नमेंट के तरफ से वी हैव दी ऑल इंडिया रोबोटिक एसोसिएशन हियर वो लोग ने हमको uh, उनके साथ कोलेब्रेशन का एक ऑफर दिया है फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स जी अलहमदिल्ला बस तो अब ये लोग है फिर हम लोगों को टी हब वगैरह से भी हम लोग आगे मैम बोले कोलेब्रेशन ट्राई करेंगे हम लोग तो और जब तक ऐसे गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करते रहेंगे ऑब्वियसली हमारा जो काम जिसको दस साल लगेंगे वो एक या दो साल में हो जाएगा तो इन आगे देखते हैं क्या क्या होता है बट इससे फास्ट पेस तो होगा काम जी तो फिर से अपन लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे अभी फिर रिपीट कर लेंगे कि लोकल हैदराबाद की आवाम को अगर आपसे इस्तेफादा उठाना है तो कैसा हासिल करेंगे जी तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट विजिट कर सकते हैं www.theinjantas.com और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मैंने टैब बनाया है यू कैन रजिस्टर फ्राम देयर एंड यू नो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस चेंज जैसा आप मैं मैम को बोल रहा था इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स एवरी थिंग विल बी डन बाय रोबोटिक्स रोबोटिक्स हर जगह आ जाएगा जर्नलिज्म तक भी आ जाएगा रोबोटिक्स जहाँ तक हम लोगों के प्लान्स और एंड ऑल है तो इतना जब रोबोटिक्स स्प्रेड हो जाएगा तो आई थिंक दैट स्टूडेंट शुड लर्न अबाउट रोबोटिक्स हर एक को इसके बारे में मालूम रहना चाहिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है कि दुबई और यूएस दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस काइंड ऑफ इनिशियटिव तो आई थिंक दैट अपने लोग भी पढ़ना चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए ताकि यू नो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को भी वो रेस में लड़ना है वी हैव टू रन फास्ट जैसा देखिए आप पिछले दस साल में आई का सा ऊपर आई है तो आई थिंक यहाँ से दस साल में वैसा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर आएगा तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू दैट तो चाइना साउथ कोरिया जापान ऑलरेडी इतना आगे है ये रेस में इंडिया कितना पीछे है और इंडिया को कितना टाइम लगेगा अपन वो लेवल पे आने पर और खास तौर से हैदराबाद को कितना टाइम लगेगा वो लेवल पे आने पर अब देखिए जब आई स्प्रेड होना चालू हुआ था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेन इट बिगैन स्प्रेडिंग सो वो उसको फास्ट पेस ऐसा करे थे कि जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में पढ़ते थे उनको प्रोग्रामिंग पे फोकस करे थे और उनके प्लेसमेंट्स के थ्रू आईटी इंडस्ट्री बनाए थे और उससे आज हाईटेक सिटी है हैदराबाद में सो व्हाट आई थिंक इज के जो स्टूडेंट्स रहते दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री और एक स्टूडेंट को कोई भी टेक्नोलॉजी सिखाना इज़ वेरी इजी तो आई थिंक कि अगर अपन अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे और वो लोग आगे के जब ये बनाना चालू करेंगे तो हैदराबाद अगले चार से पाँच साल में रोबोटिक्स का हब बन सकता है और इन कम नहीं बोल रहे चार पाँच साल नहीं नहीं कम नहीं है पाँच साल पाँच फाइव ईयर्स इज इनफ अगर क्योंकि रोबोटिक्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप बहुत फास्ट सीख सकते हैं इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मतलब आप एक से दो साल में सीख सकते हैं और इन फाइव ईयर्स मतलब हैदराबाद ऐसी पोजिशन पर जा सकता है वेर यू कैन इम्पोर्ट रोबोट जैसा आपने कहा चाइना साउथ कोरिया ये लोग रोबोट्स बनाते साथ इंपोर्ट भी करते जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रोबोट्स इन द एंटायर वर्ल्ड सो ये लोग उतना टाइम नहीं लगा इट टुक देम फाइव टू टेन ईयर्स बस वो लोग अपने एजुकेशन सिस्टम और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉग करें तो मेरा ख्याल है कि अपना एजुकेशन और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपन स्ट्रॉग करते हैं सो आई थिंक दैट इज अर गोल विच इज अचीवेबल इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स तो आपके वर्कशॉप में आप क्या क्या बच्चों को सिखाएंगे और आप एक बार आपकी वर्कशॉप से सीख के निकल गए तो क्या ये फील्ड में एक्सपेक्ट कर सकता कोई एक बंदा तो हम लोग वर्कशॉप्स में डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट पहले जब बच्चा आएगा वी विल स्टडी हिम फिर हम लोग उसको फ्रॉम द नट्स एंड बोल्ट्स एंड स्क्रूज से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग तक सिखाएंगे और जब बच्चे हमारे से कोर्स करके निकलते हैं तो दे विल अंडरस्टैंड वॉट मशीन लर्निंग इज दे विल अंडरस्टैंड हाउ आर रोबोट वर्क हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क ये सब चीज़ें ऐसे है दैट इफ़ यू लर्न दिस एंड यू नो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में इसको लेकर आए यू कैन डिज़ाइन अ रोबोट योर इट्स नॉट जितना डिफिकल्ट दिखता है इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट इट्स प्रटी ईजी to design a robot once you know the basics and specifics of that तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट इंजेंटास रोबोटिक्स के लॉन्च पे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस डेली दिसमा सानी ऑफ